നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ പുതുപുതൻ വാർത്തകൾ ആദ്യമേ ലഭിക്കാൻ ബെൽബട്ടണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കൊല്ലത്ത് പള്ളിമണിളവൂരിൽ വീടിനകത്ത് കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ കാണാതായ ഏഴു വയസ്സുകാരുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് വീടിന് സമീപത്തെ ഇത്തിക്കരയാറ്റിൽ നിന്ന് ഇന്നലെയും ഇവിടെ പരിശോധന നടന്നിരുന്നു മുങ്ങൽ വിദഗ്ധരും മുങ്ങിത്തപ്പി എന്നാൽ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല പെട്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ മൃതദേഹം പൊങ്ങി പോലീസിലെ മുങ്ങൽ വിദഗ്ധർ പായിൽ പൊതിഞ്ഞ് കുട്ടിയുടെ ശരീരം കരക്കെത്തിച്ചു ഏറെ ദുരൂഹതകളാണ് ദേവാനന്ദയുടെ തിരോധാനവും മരണവും ഉയർത്തുന്നത് വീടിന് സമീപത്തെ ഇത്തിക്കരയാറ്റിൽ നിന്നാണ് രാവിലെ ഏഴ് മുപ്പതോടെ പോലീസിലെ മുങ്ങൽ വിദഗ്ധർ കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ഇത്തിക്കരയാറ്റിൽ തടയണയ്ക്ക് സമീപം വള്ളിപ്പടർപ്പുകൾക്കിടയിൽ നിന്നാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് പോലീസിന്റെ മുങ്ങൽ വിദഗ്ധരാണ് കുട്ടിയെ മരിച്ചു നിലയിൽ ആറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയത് നെടുമ്പന ഇളവൂർ കിഴക്കേക്കരയിൽ ധനീഷ് ഭവനിൽ പ്രദീപ് കുമാറിന്റെയും ധന്യയുടെയും മകളാണ് മരിച്ച ദേവാനന്ദ വാക്കനാട് സരസ്വതി വിദ്യാലയത്തിലെ ഒന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഇന്നലെ രാവിലെ പത്രയോടെയാണ് കുട്ടിയെ കാണാതായത് അതിനുശേഷം സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം നാട്ടുകാരും പോലീസും അരിച്ചു പെറുക്കി ഒരു തുമ്പും കിട്ടിയില്ല അടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തിന് പോയതാകുമെന്ന് പോലും കരുതി തിരച്ചിൽ നടത്തി ഇന്ന് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയതും അതേ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയുടെ പുഴയ്ക്കരികിലാണ് ക്ഷേത്ര ഉത്സവത്തിനായി താൽക്കാലിക പാലം കിട്ടിയിരുന്നു തടികൊണ്ടുള്ള പാലം ഈ പാലത്തിന് ഇപ്പുറത്താണ് ദേവാനന്ദയുടെ വീട് കുട്ടി പുഴയിലേക്ക് സ്വയം കളിക്കാനെത്തിയാൽ വീണു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളിടത്താണ് മൃതദേഹം പൊങ്ങിയത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇന്നലെ പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും തെരച്ചിൽ നടത്തിയതാണ് വലിയ ണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ ചൊലി കുറവാണ് മാലിന്യമുള്ളതിനാൽ ആരും കുളിക്കാനും ഇറങ്ങാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേവാനന്ദയും അമ്മയും മറ്റുള്ളവരും ഒന്നും ഇവിടേക്ക് വരില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേവാനന്ദയും ഇങ്ങോട്ടുള്ളവരവും കളിയുമെല്ലാം ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു പാലത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വലിയ ഒഴുക്കുണ്ട് പാലത്തിൽ തട്ടി മാലിന്യങ്ങൾ കൂമ്പാരം പോലെ കിടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിനിടയിലും ചെറിയ വിടവുണ്ട് ഇതുവഴിയാണ് ദേവാനന്ദന്റെ മൃതദേഹം തിരച്ചിലുകാരുടെ കണ്ണിൽ പെടുന്ന തരത്തിലെത്തിയെന്നാണ് പോലീസിന്റെ സംശയം അല്ലാത്ത പക്ഷം ഇന്നലെ തന്നെ മൃതദേഹം കാണാമായിരുന്നു അതായത് വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ചകലെ ദേവാനന്ദ എത്തിയിരുന്നുവെന്നാണ് സംശയം ഉയരുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആരോ കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്ന് വ്യക്തം പോലീസ് തെരച്ചിലും അന്വേഷണമെല്ലാം ചർച്ചയായപ്പോൾ അർദ്ധരാത്രി ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ മൃതദേഹം പുഴയിലൂടെ ഒഴുകിയിറങ്ങിയെന്നാണ് സംശയം പാലത്തിനപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഒഴുകി വന്ന മൃതദേഹം ആറിലേക്ക് പടർന്നു കിടന്ന വള്ളിക്കെട്ടിൽ പെടുകയായിരുന്നു ഇതിൽ ദേവാനന്ദയുടെ മുടി ഉടക്കി അതുകൊണ്ടാണ് തിരച്ചിലിനെത്തിയവരുടെ കാഴ്ചയിലേക്ക് മൃതദേഹം എത്തിയത് കരുതലോടെയാകാം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തുക ശരീര പരിശോധനയിലും ഗൗരവം കാട്ടും ഓരോ ഫോറൻസിക് തെളിവും നിർണായകമാണെന്നും പോലീസിന് അറിയാം കാണാതാകുമ്പോൾ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രം തന്നെയാണ് ദേവാനന്ദയുടെ മൃതദേഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണത്തിലൂടെ മാത്രമേ ദുരൂഹത മാറൂ കമഴ്ന്നു കിടക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ആറ്റിൽ കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ഫോറൻസിക് വിഭാഗവും ഡോക് സ്ക്വാഡും അടങ്ങുന്ന സംഘം രാത്രിയും അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറോളം മീറ്റർ ആറ്റിലേക്ക് ദൂരമുള്ളതിനാൽ കുട്ടി തനിച്ചുവിടെ വരില്ല എന്ന നിലപാടിലാണ് ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധനകൾ നടത്തി വരികയാണ് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പത്തോടെയാണ് കുട്ടിയെ കാണാതായത് അമ്മയും നാലുമാസം പ്രായമുള്ള മകനും മാത്രമാണ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത് മകനെ അകത്ത മുറിയിൽ ഉറക്കി കിടത്തിയ ശേഷം ധന്യ തുണിയലക്കാനായി വീടിന് പുറത്തിറങ്ങി ഈ സമയം ദേവാനന്ദ വീടിന്റെ മുൻഭാഗത്തുള്ള ഹാളിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു തുണി അലക്കുന്നതിനിടെ ദേവാനന്ദ അമ്മയുടെ അരികിലെത്തിയെങ്കിലും കുഞ്ഞ് അകത്തുറങ്ങുന്നതിനാൽ കൂട്ടിരിക്കാനായി പറഞ്ഞു വിട്ടു തുണി അലക്കുന്നതിനിടെ അകത്തേക്ക് കയറി വന്ന അമ്മ ദേവാനന്ദ തിരക്കിയെങ്കിലും കണ്ടില്ല മുൻഭാഗത്തെ കഥകൾ തുറന്നു കിടക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്നു വീടിനകത്തും പരിസരത്തും തിരക്കിയെങ്കിലും കുട്ടിയെ കണ്ടെത്താനായില്ല കണ്ണനൂർ പോലീസ് വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് ഉടൻ സ്ഥലത്തെത്തി വ്യാപകമായി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു വരികയായിരുന്നു ദേവാനന്ദയെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘവും